张先生，您知道吗？我特别羡慕像您这种大家庭式的生活方式，一大家子人在一起热热闹闹的，肯定特别开心。我一个人孤单久了，特别渴望这种生活。哦，那太好了。我以前啊，也碰上过谈的挺合适的。但是，一听说啊，我是跟父母、呃、兄弟姐妹住在一个四合院里，共同生活，都不乐意的。那是他们不懂情趣，不懂生活。小蕊，啊、呃，不好意思我，我能叫你小蕊吧？当然能啊，我觉得这么叫我还挺亲切的。嗯，那，那。那我就叫您志强哥啦。啊啊，好，叫叫叫哥好，亲切。哎，哎<笑>这房主啊是一老光棍，知道吗？干赶着呗，我让我赶上了。行啊，毕金子，真没想到你够鸡贼的呀，狡兔三窟，够深的，没想到给自己留这么一后手。哎，斌子，你这么大劲性，还不赶紧还我们钱呀、啊？哎，别着急，别着急，我下家都找了，过两天就签合同，自己签合同，马上还钱。把话说到这儿，我斌子什么人？东爷，广哥，你们最清楚。你要相信我，斌子，容我一个月，等我这合同一签，连本带利全还给你们，怎么样？然后咱烤肉去，全套五吃。你这这这靠谱，这点出息是？来，马上打电话，就下月的今天，三千以上的定是吧？打，是不是定？行了，这么着啊，斌子，看在老交情的份上，下月的今天，我们哥仨烤二弟后头，没问题。嗯、呃，那，呃，小冉，我这都都都比你。大了一轮了，我也嫌我岁数大吧。不会啊，我就想找比我年龄大的，年龄大的，成熟稳重，会照顾人。<笑>以前也找过跟自己年龄差不多的，刚开始两个人挺好的，后来就有事没事就会吵架、打架，实在是太烦了。再后来也找过比你自己年龄小的。最后就变成我照顾他了，我心想我还没人照顾呢，谁照顾你啊？实在是太不靠谱了。但是你不一样，我第一次看到你吧，我就觉得你特别靠谱。不是有那句话吗？女人想找一个安静的港湾，能为自己遮风挡雨。我觉得。你就是我的港湾，小冉，我我特别乐意做你那个安静的港湾，为你遮风挡雨。小冉，我会用我男人坚实的臂膀，给你一个稳定的生活，让你从此不再孤单。男人，如果你愿意。我会让你每天都过上阳光灿烂的日子。真的吗，志聪哥？啊，真的真的，我我我发誓。骗，接着骗。庄志存，你这么能骗呢？哎，你干嘛来了？志存哥。这位是我，就是他的妻子。哎呦，这几天呢、啊，我看他一到周末人就不见了，我还纳闷呢，我说这人跑哪儿去了？没想到啊，在这招摇撞骗女同志呢。你已经结婚了？不是不是不是，哎，小蕊，我结过婚，但但不是他说的那样。怎么不是啊？我有证据。来，看看、哎，看，这是我们的结婚照，这是我女儿。都二十多了，现在。庄志存，你竟然是这种？我你还说什么呀？照片都在这儿了
。你觉得在这骗一个小姑娘感情有意思吗？啊！我告诉你啊，你再让我在这看你骗你其他小女孩，我就报警抓你。哎，小蕊，躲开！你走开！大的，抓的，活该。别跟着我，啊。烦不烦？都这样了，还这么横？我怎么样了？我横不乐意。哎，陈伟杰，我求你了，你别给我掺和了，成不成啊？你怎么对我那么狠啊？狠吗？哼，要再狠的还在后边呢。行行行，我惹不起。哎，我躲得起。哎，你等等等等等等，我把话跟你说完。庄志存，我说你都这么大岁数了，哎呦，干嘛还成天在外面泡小姑娘啊？你要不要脸呢？什么叫我泡小姑娘啊？我那叫正常恋爱，我那叫。再说了，这事跟你有什么关系啊？跟我有关系，我是你的妻子。前妻，妻安前，前妻，咱俩离婚了。那不是还因为有小小吗？为了小小的幸福，我也不能看着你整天乱来呀、啊。能不能别老拿小小跟我说事儿啊？嘿，合着你出去潇洒一圈，现在想回来了？那天底下哪有这么好的事儿啊？啊，陈伟新，我今天把话撂这，想跟我复婚，不可能。天下就没有什么不可能的事儿。哼。要不是因为小小，我才懒得理你这个老光棍儿。嘿，你懒得理我，我还懒得理你呢。切，你不理我，那你还穿着我的衣服干什么？哎，给我买了就是我的呀，我就愿意穿着他臭美，怎么了？我就愿意穿着他谈恋爱，怎么了？你，我气死你！哼，臭德行！胖子的十年租赁合同，你是什么意思啊？哼，庄二斌，按照合同，押二付一，这到月底了，你就应该把下个月的房租交给我。看在我老爷子跟你们家老爷子这么多年邻居的情分上，没问题，我可以放你们庄家一把。按月交不上没关系，我可以把你们压在我那儿的两个月的押金让你们用完。但是，这两个月的押金要是用完了，你们还交不上房租，那对不起了，卷不开，俩字儿走人。没见过您妈，爸，事儿就这么一回的事儿。如果咱们现在收手，顶多拿回七万五的租金，到底怎么办？咱们一块商量商量。凤儿，我问你啊，这饭馆还能不能继续干下去？其实仗着现在那些老主顾，还有旅行社的那些交情，我能把员工的工资赚出来。那。每个月还有七万多房租呢，这可怎么办？现在最重要的问题是怎么能让客人进来吃饭。我这两天想了几招，只要努力，肯定能给饭馆增加点流水。那就是说，怎么着，咱们多少还要赔点租金。
。其实嘛，最近这段时间赚钱肯定是赚不到了，能不能做到收支平衡不赔钱，我心里也没底。老爷子，你看呢？我这辈子啊，最恨那种做事半途而废的人。这个饭馆既然咱家给接下来了，就得想办法好好做。你让我偃旗息鼓、灰溜溜的关门大吉，那我装为天，哪还有脸迈出这家门啊？爸，那话都说到这份上了，咱也不能含糊。凤儿，打明起，打起精神来，咱跟嘴巴先磕了。石大海胡同里开饭馆的多了，不是咱们一家，我就不信了。别人能干好，咱就干不好。行，要死也得站着死。就是，没什么大不了的。按着你们的心儿去干，能撑多久就撑多久。我和你爸，支持你们。我也支持。夕阳的大话都已经放出来了，这饭馆要是真的不上人，怎么办呀？我也犯愁啊。老爷子把话都撂那儿了，饭馆要倒了，他在北京餐饮界的面子算是跌到家了。哎，再加上薛大爷、齐大爷，就那几个臭嘴大爷。我想都能想到他们怎么记得老头。饭馆要真倒了，老爷子是真没面子出门了。他们当儿女的，怎么也不能让老金儿落到这地步吧？那怎么办呀？等我都吹出去了，死扛呗。你说的倒轻松，怎么扛呀？再过一个月连押金都没了，咱俩不是还得卷铺盖滚蛋啊？别着急，你忘了，俺不还有盏灯呢吗？什么灯啊？还有套房呢。哟，我怎么把这茬给忘了？我让胡子联系下家去了。我也想好了，不扛了，就按他的价钱出手吧。等收上钱来，交一年房租，板板的，一年时间咱还删不起来啊？是吧？是我。睡觉。不要了。为什么呀？我哪知道啊！一早我就找他去了。啊！我说你赶紧过户交钱。人给我来一个，那房子人不要了，爱卖谁卖谁去吧。什么意思啊？先跪，上台阶，跟我玩这欲擒故纵是不是？不是钱的事儿，人说了，就咱这房子，五万他都不要了，吃拧了他。那是东直门二环里，商场学校都有。那地价我要他六万，贵吗？这不白菜价吗？是。
，这我这也琢磨着，你说现在国家对这房价一再调控，可六万块钱，咱那地价，它真不贵呀、啊。哥，我这心里一直犯二虎，你说那房东那时候那么着急把这房子给出手，你当时就随便一说五万，他连磕巴都没打就答应了，然后咱们就把这合同签了，还交了四十万定金。你说不会是一骗子吧？也不可能，房产证我都看了，我干这么多年还分不出真假来啊！我还带他去工程处做一个公证，他骗得了我吗？他，哥，你说不会是那房子本身有什么问题吧？你不能够啊！我验过房啊，那犄角旮旯都看了，都过得去啊。不会真有事儿吧？我也怕呀。要不，你你去趟东直门得了，你到附近打听打听，你问问到底出什么事儿。好，打车去。哎呀，好好。鬼楼，这跟鬼有什么关系啊？我抓了一晌午，附近居民我也问了，居委会、派出所我都去了。自己搂搂，这屋死过人啊！这老蔡，这不坑我吗？这事儿我都问了，这楼过去大清的时候是一和尚庙，后来跟这起了几个楼。自从一入住，这事儿就开始邪乎了。每年有俩仨人跟着自杀，有一老头得癌症了，嘣儿从楼跳下来，还从哪一层跳下来的？还一事儿更邪乎，你知道吗？什么事儿？没摔死？怎么可能没摔死啊？一老外在中国做买卖赔了，他根儿就不是中国人，也不知道从哪儿打听的，跑这儿跳楼去了。我当时就琢磨，这里边有事儿，哪儿那么大事儿砸你脑袋上啊？都当时给你买的怪飞起来了，我还跟你说，再想想慎重慎重。当时谁说的？谁说的？过了这村没这店？谁说的？别等黄瓜菜凉了，赶紧签合同。猪八戒倒打一耙，那老子玩剩下的。哎，行了，找什么旧账啊？瞎了，这事儿怎么弄的？现在怎么办？我知道怎么办啊！每天一晴空霹雳，我是避雷针，我也躲不开呀、啊！我，我这琢磨着拿这房子翻本找着菜去。哎，房，走。徐经理啊，我知道我们餐厅现在是绕了一点不过饭菜质量还有服务质量一点都没变，就是门脸变了。你看，咱们是老主顾了，您再帮帮忙。要不这样，团餐的价格我再给您压一压。行，行，那我等您去。哎，好嘞，好嘞，哎。凤儿，和旅行社联系的怎么样？有几家的客人。啊。嫌我们的路太绕了，不过还有几家觉得我们饭菜不错，还愿意继续照顾我们。那就行。哎，跟你说个事儿。嗯，您说。滚刀肉！我拿的还没得，长见识了吧？知道什么时候老干裤衩了吧？你当时拦着我干嘛？我真想谢死你！你不废话吗？我能不拦着你吗？人老太六张多了，你要歇人家，这给人歇好歹，怎么弄啊？你养着，掐当场吧你就等着。那跟你怎么说来着？俩月之内把赔款交了，把户过了，要不然合同作废，四十万退不了，房子也没了，这不耍流氓吗？人就留你了，怎么了？你还跟人做一公证，这倒好。打官司都赢不了，现在去去去去去去！别给我拱火了，让我消消火。我当时怎么想的？我脑子进水了，儿子，脑子就是进水了。我呢，跟以前的师兄弟联系了，嗯
由于事情大案帮忙，把一些婚宴推荐给我。那结婚的呢，是一家普通家庭，上不起大班子，价格低了点。我们接呀，当然接呀！现在婚宴对我们来说是个大事儿。杨师傅，您就接吧，啊？难得，那我就给他们拿单子了。嗯。杨哥。嗯。谢谢。对。有什么可谢的？我知道现在我们饭馆这么难，全靠你、小珍、小丽、小孙一起帮我扛着。我不知道该说什么。凤儿，我们一直也没拿你当老板，这嘴巴先是咱们大家的。谢谢。归你了，打今儿起，这买卖不做了，散伙。散伙。说散就散。啊？哥，嗯，我问你，我不跟你混，我跟谁混去？跟谁混？都别跟我混去！你那话说哪儿去了？你可在那边看看，有几个人比你靠谱？我不为别的，我我就为你跟我说那些话。你把我当兄弟，竟然把车让给我拍桌子上！你跟我认，我跟你一辈子我。老三儿，就你刚才这番话，上道了，有点意思。我告诉你，这天塌不了，姓何的不要，还有姓张的呢，还有姓王的呢，什么鬼屋啊，狼屋啊，是不是屋啊？这屋是不是在咱手里攥着呢？早晚得出手啊。还有，咱这这么多房源呢，咱怕什么呀？憋不死咱们啊！放心吧，哥。我就喜欢你这个样，拿得起放得下，你一定是个干大事的人，哥。如果今儿我猴三儿要真敢碰这车钥匙，你觉得我是人吗？行行行，赶紧给我收回去，什么都往出扔呢？对，让你哥小人之心夺君子之腹了啊！其实啊，我想起一招来，你想什么招来了？说呀。你你急死我呀！你想啊，买彩票，啊，买一百注中了我要买，全解决了。这招怎么样？哥，你这你憋了一下午，你就想出这么一招了呀？我还能想什么招啊？咱俩也只能碰这狗屎运了。这么着啊？你看我身上就这二百了，我啊再给您添一百注，拿着拿着。你你你拿你买的，万一中了呢？怎么算呢？我这见过没心没肺的，真没见过你这样了。咱都啥时候了，你还有心思跟我斗呢？不斗我，我我撞死啊！这人呐，得换个活法啊！什么事儿，别老往坏处想。要不说你是我哥呢？真的，跟你待时间长了，至少多活十年，你知道吗？真乐呵、啊，天天的。别逗了。说正格的吧，啊，咱现在是走投无路了啊，只能背水一战。我还真想出一条路子来。行了吧，你有什么路子呀？我想起人，谁啊？天天追着我租房那老外，戴维啊，就是他。都什么时候，你想他干嘛呀？不是我想他，他要租我们家房，送上门来的钱。我也不能不接啊！是啊，打电话。什么？二十万一年租金呢？一次付清。哎呀
，张先生，你没病吧？有什么病啊？好着呢。哎，那你就穷疯了吧？你们这外国人也得好好说话呀、啊。张先生，我不傻，就是这海这片房子的行情，我可清楚着呢。就你那两间房，一个月穷死了也租个一万三四吧？啊，二十万。你也忒高了，我是光租你两间房吗？我那还有一小院呢。后院和前院之间加一道门，那就叫独门独院。一年我要你二十万，多吗？嗯，那倒也是。哎，不过哪有你这样一收收一年的呀？我就想这么做。你这有点不讲理啊！那房子是我的。我就是李啊，那戴维，我也不想跟你磨叽，啊，你要是愿意呢，你就租，咱就签合同；你要不愿意租，我就省心了，咱们就孤单白了啊。哎，琼江。老家伙终于露面了啊！呀，哎，哎，不是怎么着？怎么连个招呼都不打就想溜啊？不是你干嘛呀？老哥，你挺想你的，你过来待会儿，过来待会儿啊！过来过来过来啊！哎，我说庄老弟啊，这人呢都有作别的走卖场的时候，你躲什么呀？是啊，你老庄，你这人就是死要面子活受罪，有什么大不了的事儿？这是你们这是说什么呢？哎，什么作别的走卖场？我我我什么事儿？哎，这是什么事儿？你们家那饭馆都胡同开门了，这这还不叫个事儿啊？你说这个呀？啊，小事一桩，不值一提。哎呦，听见了没有？听见了没有？我就佩服庄大哥，心里敞亮。干事儿有原则，知道轻重。你看看，还是田大主任说话有水平、啊。国家的政策，老百姓不支持，谁支持啊？哎，行了，老周，你这别这唱高调了。哎，咱老哥俩可好长时间没伸伸手了啊？怎么着？来，比划比划。哎，让开，不用，让开。搭搭手。哎呀呵，哎，你跟我过招。我说老薛啊，啊。你那兵旅几案，这四手，你哪手都不守啊？你那是架子花，不入流。再说了，时间不早了，我没工夫陪你玩。老哥几个，哎，回去了，您得。别别别去。哎。嘿。不高兴。哥，发什么呆呢？二十万，咱有救了，哥。你说我是不是缺心眼儿了？你还缺心眼儿？就你们家那破房子，一月顶多租一万二，您倒好，一年给租了二十万，您都换成人精了，你还缺心眼儿？比这金宝还人精。咱这叫山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。前些日子咱都被逼成啥样了？嘣儿，突然间蹦出一大脑袋，把钱给您送过来了。您偷着乐去吧，您。我乐得出来吗？我，我哭的心都有。这这这话说哪？哭什么去？嫂子，坐。你怎么来了？怎么回事啊，庄志伟？什么怎么回事啊？你别跟我装傻，顺子都跟我说了，你把我房子租出去了，还租给一老外。顺子这臭嘴！你别说别人你，庄志伟啊，你是不是疯了你？我是疯了，我真疯了我。
。那个，我哥也是背，这跟人借钱投资饭馆，饭馆就干成那样，这劲儿还没缓过来呢，又碰一什么鬼宅。你说这事儿多邪乎呀！我哥出门就差跳河了。再加上您那个饭馆这个押金都顶不到下个月了，没辙了嘛，就把这房子给租出去了。不是，你说我租一房子怎么了？我也没卖。哎，怎么着？不带真急的啊，凤儿，凤凤凤凤凤凤，我错了，我错了，我错了，我错了，我这狡兔三窟之计，这不买泥了吗？我不把咱家房子租出去，再过一个月，全家的钱就都打水漂了。你听我说，我这说什么说呀？还鬼屋？这叫什么事儿啊？鬼迷心窍了，我们脑瓜子一热上套了。哎呀，都怪我，都怪我，都怪我，我错了。脑瓜子热的又不是你一个，我不这也是脑瓜子热，让于胖子给骗了吗？没事，没事，没事，别自责啊，没事，没事，你管。就因为你不怪我，爸妈、大哥、大嫂都不怨我，可是接饭馆这事儿是我提出来的。这做不好，我心里能不难过吗？哎，凡儿啊，这世界上没有难过吧？这样啊，这点你得学学我。过去的事儿就让它过去，该放下就放下。咱要做的就是往前看，看未来。行，那看未来。这未来一个月的租金从哪儿来啊？不是有辙了吗？再凑凑，成仨月没问题。这钱你敢拿吗？你要拿了这钱，爸不得活劈了你啊！还真能干得出这事儿。哎，要不你帮我想个辙，怎么把这关过去啊？我有什么办法呀？要老爷子同意，除非啊，他用打西边申请。不同意不行啊！我钱都收了，合同也签了，人家过两天就搬过来了。要不，你就跟爸实话实说。我咋敢呢？哎呀，这有什么不敢的？我们都倾家荡产了，你拿这个钱不是也是为了饭馆好吗？我就不信爸还能见死不救。啊，你你就跟他好好说说，行吗？嗯，那你得跟我一块儿。我，咱俩一块儿去。说就说，看你那怂样！看你什么时候不言不语的，关键的时候还真能坐住劲，不愧是天津味的。走吧。啊！明知山有虎，偏向虎山行。我真就不信他敢劈我。你先出，行吗？你先开口。从早上回来到现在，怎么还生气呢？没完了！我郁闷，组团挤兑我，他们可真够可气。人那是老哥几个关心你，你干嘛拿话呛人？你嘴不好。我嘴不好，他们那几位有一个省油的灯吗？再说了，这些年我也没占便宜。你这人的毛病。就是爱争个强，好个胜，什么事儿都要拔尖儿，都是一块长起来的老哥们儿
，有什么好争的呀？听我的，别老躲着人家，明儿早起来接茬跟人家玩去，总比你在家里生闷气强啊。就是，我也没做亏心事儿，我凭什么躲他们呀？又来劲儿了。行了行了，不说了。老爷子，我想吃点果子干了，伺候我炖果子干吧。哎呦，我的大哥哥呀，您可真会要短儿，这是什么节气呀、啊？其实柿饼还行，我上哪儿弄那杏干鲜药水啊？这就算有，呃，它也是陈年的，那味道差远了。<笑>那倒是，那伺候我炖菠菜篓吧。家里菠菜现吃的，得嘞，我这就给您和面扎粉丝去。你这一大老爷们儿，你不上，你让我先上。说好了一块儿上吗？是一块儿上啊，那不也得你先说，我跟着一块儿。要不改天吧，咱准备准备。你看看你这个怂样。行行行行，我说就我说，事情都到这个地步了，我还不相信了，老爷子能吃了我。等等，说的对，有什么了不起的？他不是老虎，跟他客。上。怎么样啊，我的大哥哥，还合你口吧？嗯，馅儿还行，就是面活的功夫不够，不太筋斗。您这一说想吃，我立马就得做，就那么点时间，面都没醒好，您就将就着吧。嗯。爸，你们俩可是回来了，吃了吗？哎呀，赶紧坐下吃。吃什么吃啊？中午回来吃饭也不提前打个招呼，这这这要吃自己坐下。行了，孩子又没惹你。我说的是规矩。妈，我我吃过了，吃过了。哎，我我也我也吃过了，妈，我们都吃过了。那吃过了不去饭馆盯着，跑我这儿来干嘛呀？爸，我
，没事我就来看看您，看看妈。又有什么幺蛾子？我告诉你啊，我烦着呢。嗯，嗯，别说那我不爱听的。老爷子，有你这么跟儿子说话的吗？斌子，有什么话跟妈说。妈，嘿，瞧你这吞吞吐吐的，有话快说。的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红。掀起上岸的旗，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情。兴高采烈的北风，让是茶海的冰面充满了孩子气。出息。